மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று நாங்கள் குறைகடத்திகள் பற்றி கேட்க இருக்கிறோம் தம்மூடாக ஓரளவு மின்னோட்டத்தை செல்ல விடுபவை குறைகடத்திகள் ஆக இருக்கின்றன இறுதியோட்டில் நான்கு இலத்திரன்களை கொண்ட நான்காம் கூட்ட மூலகங்கள் பெரும்பாலும் குறைகடத்திகளாக அமைகின்றன குறைகடத்தி மூலகங்களின் மின் கடத்து திறன் கடத்திகளுக்கும் காவலிகளுக்கும் இடைப்பட்டதாக இருக்கின்றன சாதாரணமான பளிங்கு நிலையில் பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இவற்றின் மின் கடத்து திறன் பயனற்ற ஒன்று இந்த குறைகடத்திகளின் மின் கடத்து திறனை அதிகரிப்பதற்காக வேறு மூலகங்களோட கலப்படம் செய்யப்படுகிறது குறைகடத்திகளை உள்ளீட்டு குறைகடத்திகள் வெளியீட்டு குறைகடத்திகள் அண்டு இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் உள்ளீட்டு குறைகடத்திகள் இயற்கையாக காணப்படுகின்ற சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் போன்ற தூய குறைகடத்திகளை நாங்கள் உள்ளீட்டு குறைகடத்திகள் என்று சொல்கிறோம் வெளியீட்டு குறைகடத்திகளை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முதல் கடத்தி குறைகடத்தி என்று சொல்லப்படுகின்ற திரவியங்களின் மின் கடத்து திறன் வெப்பநிலையுடன் மாற்றமடைகின்ற விதம் பற்றி பார்ப்போம் கடத்தி எடுத்தோம் என்று சொன்னால் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது சுயாதீனமாக அசைகின்ற இலத்திரன்களின் இயக்கமும் அதிகரிக்கும் அதனால் மின் ஓட்டம் பாய்வதற்கு தடை ஏற்படுத்தப்படுகிறது அதால் மின் கடத்து திறன் குறைவடை ஆனால் குறைகடத்திகளில் வெப்பநிலை அதிகரிக்கும் போது பிணைப்புகள் கூடுதலாக உடைந்து துளைகளும் சுயாதீன இலத்திரன்களும் அதிகரிக்கும் ஆகவே மின்னோட்டம் பாய்வதற்கான தடை குறைவடைந்து மின் கடத்து திறன் அதிகரிக்கும் அடுத்தது வெளியீட்டு குறைகடத்திகள் உள்ளீட்டு குறைகடத்தி திரவியத்துடன் வேறொரு மூலகத்தை மாசூட்டல் அல்லது கலப்படம் செய்வதனால் உருவாகும் குறைகடத்திகள் வெளியீட்டு குறைகடத்திகள் என்று சொல்லப்படும் இந்த வெளியீட்டு குறைகடத்திகளில் ரெண்டு வகைகளை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒன்று வந்து பி வகை குறைகடத்தி என்று சொல்லுவோம் இங்கே நேரேற்றம் பெற்ற துளைகளின் எண்ணிக்கை அதிகமன்றதால் பொசிட்டிவ் சார்ஜ் என்றதன் அடிப்படையில் பி வகை குறைகடத்தி என்று அதை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் அதை மாதிரி அடுத்த வகை என் வகை குறைகடத்தி என்று சொல்கிறோம் இங்கே இலத்திரன்கள் மறையேற்றம் பெற்ற இலத்திரன்கள் அதிகமன்றதால் நெகட்டிவ் சார்ஜ் என்பதன் அடிப்படையில் என் வகை குறைகடத்தி அல்லது மறைவகை குறைகடத்தி என்று இதனை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம் பி வகை குறைகடத்திகள் சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் போன்ற நான்காம் கூட்ட மூலகங்களுடன் போரன் அலுமினியம் கலியம் இண்டியம் போன்ற மூன்றாம் கூட்ட மூலகங்களை கலப்படம் செய்வதன் மூலம் பி வகை குறைகடத்திகள் உருவாகின்றன இங்கு சிலிக்கன் ஜெர்மானியம் போன்ற உள்ளீட்டு குறைகடத்தியை போரன் போன்ற மூன்றாம் கூட்ட மூலகத்தினால் கலப்படம் செய்வதால் போரன் அணுவிற்கு அண்மையில் இருக்கும் ஜெர்மானியம் அணுக்களுடன் பிணைப்புகளை உண்டாக்கும் நான்கு பிணைப்புகளை உண்டாக்க போரன் அணுவின் புறவூட்டில் மூன்று இலத்திரன்கள் மாத்திரமே காணப்படும் ஆதலால் ஒரு பிணைப்பை உருவாக்குவதற்கு ஒரு இலத்திரன் குறைவாக காணப்படுது ஒரு இலத்திரன் குறைவாக உள்ள இடத்துல ஒரு துளை உருவாக்கப்படுது துளைகள் நேரேற்றத்துக்கு ஒப்பானதாக இருக்கும் மின்னை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் போரன் ஜெர்மானியம் பிணைப்பில் எட்டு இலத்திரன்கள் இருக்க வேணும் நிரம்பல் நிலையாண்டு சொன்னால் எட்டு இலத்திரன்கள் அங்கே இருக்க வேணும் ஆனால் ஏழு இலத்திரன்கள் தான் இருக்குது ஒரு இலத்திரன் பற்றாக்குறை இங்கே நிலவுது ஆகவே இங்கே நேரேற்றம் அதிகமாக இருக்கிறபடியால் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கூட இருக்கிறபடியால் அது பி வகை குறைகடத்தி என்று சொல்லப்படுது இங்கே போரன் போன்ற மூன்றாம் கூட்ட மூலகங்களினால் இலத்திரன்களை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய துளைகள் உருவாக்கப்படுவதன் காரணமாக நாங்கள் அந்த மூன்றாம் கூட்ட மூலகங்களை ஏற்பான் அணுக்கள் என்று சொல்கிறோம் என் வகை குறைகடத்திகள் ஆசனிக் ஆவர்த்த நாட்டவனின் ஐந்தாம் கூட்டத்திற்குரிய ஒரு மூலகமாக இருக்கும் அதேவேளை அதன் புற ஓட்டில் ஐந்து இலத்திரன்கள் காணப்படும் ஆசனிக் அணுவை சுற்றியுள்ள நான்கு ஜெர்மானியம் அணுக்களிலிருந்து நான்கு இலத்திரன்களை பெற்று ஒரு புற ஓட்டில் இலத்திரன் எண்ணிக்கை எட்டாக மாறும் இங்கு ஆசனிக்கனுவின் ஐந்து இலத்திரன்களில் ஒன்று பிணைப்பில் பங்கு பெற்றாமல் எஞ்சி இருக்கின்றது 
இவ்விலத்திரனானது சாலகத்தில் சுயாதீனமாக இயங்குவதற்கான வாய்ப்பை பெறுகிறது பிணைப்பில் ஈடுபடாத எஞ்சியுள்ள இலத்திரன் காரணமாக சாலகத்தின் மின்கடத்து திறனானது அதிகரிக்கிறது இங்கு மறையேற்றம் பெற்ற இலத்திரன்கள் ஏற்ற காவிகளாக சாலகத்துடன் சேர்வதனால் இது மறைவகை குறைகடத்தி எண்வகை குறைகடத்தி என கூறப்படுகிறது மேலதிகமாக ஒரு இலத்திரன் இருக்கிறபடியால் நாங்கள் எண்வகை குறைகடத்தி என்று சொல்கிறோம் இங்கே ஆசனிக்கு பதிலாக ஐந்தாம் கூட்டத்தை சேர்ந்த மூலகமாக இருக்கக்கூடிய பொஸ்பரஸ் ஆந்திமணி ஆகியவற்றினால் ஒரு உள்ளீட்டு குறைகடத்தியை மாசுபடுத்துவதன் மூலம் எண்வகை குறைகடத்திகளை உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஐந்தாம் கூட்ட மூலகங்களினால் இந்த சாலக பழங்கிற்கு சுயாதீன இலத்திரன்கள் வழங்கப்படுவதன் காரணமாக அந்த ஐந்தாம் கூட்ட மூலகங்களை நாங்கள் தானி அணுக்கள் அவை கொடுக்குறார்கள் அதால் தானி அணுக்கள் என்று சொல்கிறோம் அடுத்த தொகுப்பில் பிஎன் சந்தி தொடர்பாக பார்ப்போம் மாணவர்கள் தொடர்ந்தும் இந்த இலத்திரணியல் தொடர்பாகங்களை பெற்றுக்கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மற்றிய மாணவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொள்வதுடன் இந்த காணொலி தொகுப்புகள் பற்றிய உங்களுடைய கருத்துக்களையும் தவறாமல் குறிப்பிடுங்கள் நன்றி